ఈ ఊరు కారంచేడు పరుచూరు నియోజకవర్గంలో ఉంది ఈ ఊరు గొప్పతనం గురించి చెప్పాలంటే ఈ ఊరు నుంచి జాగల్లమ్మడి కుప్పస్వామి చౌదరి గుంటూరులో ఆయన జేకేసీ కాలేజీ స్థాపించారు చంద్రమౌళి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి అది ఇప్పుడు దినదా అభివృద్ధి చెందుతూ చాలా చాలామంది అక్కడి నుంచి ఎన్ఆర్ఐలుగా ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు తర్వాత రామానాయుడు గారు ఈ ఊరు బాగో ఒక్కసారి ఈ ఊరిని ఒకసారి పరికించి చూస్తే రామానాయుడు గారు చేసిన డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంది ఆయన మా మన ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది ఈ ఊరే తర్వాత లక్ష్మీ పద్మావతి గారు ఎమ్మెల్యే తర్వాత చంద్రబాబు గారి హయాంలోనే మినిస్టర్గా కూడా చేశారు ఇప్పుడు తటస్థంగా ఉన్నారు తర్వాత చెంచురామయ్య గారు ఆయన గురించి మనందరూ తెలిసిందే ఆయన ఎన్టీఆర్ గారి వియంకుడు కూడా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ ఊరు గురించే కాకుండా ఈ ఇళ్ళు ఈ ఊళ్ళో ఉన్న పొటెన్షియల్ ఉన్నవాళ్ళు పక్క గ్రామాల్లో కూడా స్కూళ్ళు మిగతా సంబంధించి స్టేడియంలు ఎన్నో రకాలుగా అభివృద్ధి చేశారు అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న ఈ ఊరు మనం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ ఊరు నుంచి ఎక్కువ ఎన్ఆర్ఐ అని చెప్పడానికి కూడా ఉంది ఈ అభివృద్ధిని చూసి కూడా చెప్పచ్చు ఎన్ఆర్ఐ అందరు కూడా ఈ ఊరికి సంబంధించిన ఎన్ఆర్ఐలు అందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిసి మళ్ళీ చంద్రబాబు హయాంలోనే ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ మనం ఇప్పుడు కలిసాము చాలామందిని లీడర్ని అట్లానే ఈ ఊళ్ళో ఇంకొక లీడర్ దగ్గుపాటి నాగేశ్వరరావు గారు చాలా సీనియర్ నాయకులు టీడీపీకి ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఉన్నారు ఆయనతో కలవటానికి మనం ఇప్పుడు కారంచేడు వచ్చాం వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం నా పేరు దగ్గుబాటు నాగేశ్వరరావు అండి కారంచేడు విలేజ్ ఈ కారంచేడు గ్రామంలో ఎంతో రాజకీయ చైతన్యం అటువంటి గ్రామం ఇది ఈ గ్రామంలో దాదాపు మన మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే శ్రీ జాగరమూడి ఉప్పస్వామి సోదరి గారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా చేశారు అదేవిధంగా అప్పటి నుంచి కూడా తర్వాత జాగరమూడి లక్ష్మీనారాయణ గారు కానివ్వండి తర్వాత దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు కానివ్వండి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి గారు కానివ్వండి శ్రీమతి జాగరమూడి లక్ష్మీ పద్మావతి గారు కానివ్వండి శ్రీ దగ్గుబాటి రామానాయుడు గారు కానివ్వండి వీరంతా కూడా ఈ గ్రామం అభివృద్ధి కొరకు ఎంతో కృషి చేశారు వివిధ గుంటూరులో జేకేఎస్ కాలేజ్ కాలేజీ కానివ్వండి చీరాల్లో కాలేజీ కానివ్వండి పచ్చూరులో స్కూల్స్ కానివ్వండి కారంచేడులో స్కూల్స్ అండ్ కంటి హాస్పిటల్ జనరల్ హాస్పిటల్ పశువుల హాస్పిటల్ రెండు కళ్యా మండపాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క వీరి సహకారంతో అభివృద్ధి జరిగినాయి అదేవిధంగా మా గ్రామం నుంచి ఆరు వందల మంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు వారి యొక్క సహకారంతో మేము గ్రామానికి ఒక పంచాయతీకి కోటి రూపాయలు విరాళంగా తెచ్చి అభివృద్ధి చేశాము అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ గ్రామంలో ఒక వృద్ధాశ్రమం ఒక గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ కూడా నడుస్తుంది వృద్ధాశ్రమంలో కూడా ఇప్పుడు దాదాపు ఇరవై ఐదు మందికి ప్రతినిత్యం భోజనం పెట్టడం కానివ్వండి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆలన పాలన జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ద్వారా ఒక వే బిడ్జి అండ్ ఎరువులు సప్లై రైతులకు ఏదైతే ఉందో ఎరువులు సప్లై చేసేదానికి కూడా మేము చక్కగా పనిచేస్తున్నాము ఈ గ్రామంలో ఒక స్టేడియం కూడా పిల్లలకి ఇండోర్ స్టేడియము పిల్లలకి కానీ పెద్దలకు కానీ అన్ని అందరూ కూడా జిమ్ము అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే మా గ్రామంలోని పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రామానికి ఏం కావాలో అది చక్కగా అమర్చారు దాదాపు ఈ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే జరిగిందో ఇది ఎక్కువ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఎక్కువ జరిగింది ఆ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే ఈ ఏదన్నా కానీ అభివృద్ధి జరిగింది ఒక రామానాయుడు గారే వారి యొక్క సొంత డబ్బు పదమూడు లక్షల రూపాయ పదమూడు కోట్లు హెచ్చించి గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కాకుండా మ్యా మ్యాచ్యూరిటీ పెట్టి రోడ్లు కానివ్వండి హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి కళ్యాణ మండపం కానివ్వండి లేదా స్టేడియం కానీ ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేశారు ఎక్కువ మా గ్రామంలో అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉందంటే శ్రీ రామానాయుడు గారి వారి యొక్క ఇదేను వారి స్ఫూర్తితోనే మేము కూడా ఎప్పుడు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటాము మీరు కూడా ఎన్ఆర్ఎస్కి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే మీరు కూడా అందరూ కూడా మీ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి మన ఈ దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరికి కూడా 
చెప్పి ఈ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారి అభివృద్ధిలో భాగస్వామి అయ్యేటట్టు మీ యొక్క బంధు మిత్రులకు అందరం కూడా మెసేజ్ల ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటేయాలని చెప్పండి మీకు ఆ విధంగా అందుబాటు లేనప్పుడు మన ఎన్ఆర్ఐ టీవీ ఉంది వారి కనుక మీరు మెసేజ్ పెడితే వారు లింక్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ బంధువులకు కానీ మీ స్నేహితులకు కానీ మీ పిల్లలకు కానీ తెలియపరుస్తారు వారు ఇక్కడ అభివృద్ధి అయ్యేదానికి తోడ్పాటు అందిస్తారు కాబట్టి మీరు కూడా అందరూ మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వీలైతే మీకు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం కూడా ఉందంటున్నారు దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకొని శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మళ్ళా ముఖ్యమంత్రిగా చేసేదానికి మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు కూడా అందించి ఈ యొక్క రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మీ వంతు కృషి చేయాలని మేమంతా కూడా ఇక్కడి నుంచి మీకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వారి వారి యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తోడ్పాటు అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం కారం చెడు గురించి వింటే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది చాలా చంద్రమయ్య గారి పేర్లు ఇవన్నీ కొన్ని వస్తాయి అది బాగా పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న ఊరు ఇది అందులో మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టుక నుంచి మీరు పార్టీలో ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ అంటే బాగా అభిమానం మీకు ఎందుకు అనిపించింది మేము ఆ విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మీరు ఏదో ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నారని పార్టీ గురించి చంద్రబాబు ఉన్న పద్ధతి గురించి మీకు చాలా బాగా తెలుసు మీరు ఎందుకు ఇన్యాక్టివ్ అయ్యారో ఒకసారి వివరాలు తెలుసుకుందాం అంటే మేము ఇన్యాక్టివ్ ఏం లేదండి చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో పనిచేయటం మాకు అందరికి కూడా గర్వంగా ఉంటుంది అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటేనే ఒక విధంగా ప్రతి ఒక్క ఆంధ్రుడికి కూడా విడదీరానటువంటి బంధం ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతీయ పార్టీ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు బ్రతికున్నటం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు అరవై లక్షల మంది సుశిక్షితులైన అభిమానులు ఉన్నటువంటి కార్యకర్త ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇది దీన్ని ఎవరు కూడా ఎప్పటికీ ఏం చేయలేరు ఏదో ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా ఏదో మసిపూసి మారేడుగా చేయటమే కానీ ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అరిహరణస్లు ఎంతో కృషి చేసి ఈరోజు పట్టిసీమ ద్వారా ఈ ఏరియాకి వాటర్ తీసుకొచ్చి రైతుల్ని ఆదుకొని పంటలు సక్రమంగా పండే విధంగా చేశారు వారికి ఈ ప్రాంత రైతులందరూ కూడా వెళ్ళి కృతజ్ఞతలు చెప్పి వారిని ఎంతో అభినందించారు అదేవిధంగా పోలవరం కానివ్వండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన రాజధాని అమరావతి కానివ్వండి ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది ఆ రోడ్లు కానీ నేను అమెరికాలో కూడా చూశానండి అమెరికాలో కూడా నేను ఉన్నాను ఇక్కడ రోడ్లకి అక్కడ రోడ్లకి దాదాపు సమాంతరంగా ఈరోజు ఇక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఒక విధంగా చూస్తే మనం అమెరికాలో ఉన్నామేమో అనే విధంగా వారు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు వారిని మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహిస్తే ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉన్నారు వారు అది జరగట్లేదు ఇది జరగట్లేదు అని అంటున్నారు ఒకసారి అభివృద్ధి అంటే మనం ఒక గృహం నిర్మాణం చేయాలంటే పునాది వేయాలి స్లాబ్ పోయాలి గృహ ప్రవేశం చేయాలి అంటే ఈ విధంగా కనీసం ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అటువంటిది ఒక మహానగరాన్ని నిర్మించాలంటే మనం అనుకునే అంత తొందరగా అయ్యే ప్రక్రియ కాదు కనీసం ఒక పది సంవత్సరాలైనా కానీ ఒక మహానగర నగరాన్ని నిర్మించడానికి టైం కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పటికే ఎంతో అభివృద్ధి జరిగింది ఈరోజు లక్షలాది మంది అమరావతి కానివ్వండి పట్టిసీమ కానివ్వండి ఇంకా ఆ ప్రాజెక్టు జరిగే ప్రాంతానికి కానీ వెళ్ళి చూసి చాలా ఆనందిస్తున్నారు పోయి వచ్చినటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రతి వాళ్ళ కళ్ళల్లో కూడా ఆనందం కనపడుతుంది అక్కడ చూసినటువంటి వాతావరణాన్ని కానీ అక్కడ ఆ డ్యామ్ నిర్మాణాన్ని కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క అమరావతిలో జరిగే బిల్డింగ్ల అభివృద్ధి కానీ చాలా చక్కగా జరుగుతుంది మనం అందరం కూడా శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రోత్సహిస్తూ వారిని ఎళ్ళవేళ మనం వెనక ఉండి నడిపిస్తుంటే వారు ఇంకా అభివృద్ధి పదవులు దూసుకెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇవాళ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని మనం చూస్తున్నాము ఆయనకి రాజకీయ అనుభవం లేదు ఆయన తండ్రి సాటు బిడ్డగా ఉండి కోటాను కోట్ల ఆస్తులు గడించి ఆ డబ్బుతోటి పెత్తనం చేయాలనే దీంతో ఉంటున్నారు వారిని మనం చూస్తున్నాము ప్రతి శుక్రవారం కూడా వారు కోర్టుకు వెళ్ళాలి ఇంకా వివిధ కేసులు వారి యొక్క ఎఫ్ఐఆర్లోనే ఇప్పుడు మన జరిగినటువంటి అఫిడేట్లోనే 
ముప్పై ఒక్క కేసులు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పాడు ముప్పై ఒక్క కేసులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మన ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకోవటం అంత అవసరమా అంత నీచమైన రాజకీయంగా ఉండి ముప్పై ఒక్క కేసులు పెట్టుకొని ఆయన ఈరోజు వచ్చి నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానంటే ఎక్కడైనా కానీ ప్రపంచంలో ముప్పై ఒక్క కేసులు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిని కానీ ఒక రాజకీయ నాయకుడిని కానీ మనం ఎప్పుడు చూసి ఉండం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా గమనించి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఓటు విలువ తెలుసుకొని ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకొని శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మరొకసారి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే మనం కాదు మన పిల్లలు పిల్లలు కూడా ఇంకెంతో అభివృద్ధి చెంది ఇక్కడ ఏ అయితే పశ్చాత్ దేశాలు ఉన్నాయో అమెరికా కానీ జపాన్ కానీ సింగపూర్ కానీ ఆ స్థాయిలో మన యొక్క రాష్ట్రాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి అభివృద్ధి చేసి చక్కగా ఇప్పుడు ఈరోజు చూస్తున్నాము ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఎయిర్పోర్ట్లు ఎంతమంది మనం అమెరికా వెళ్ళాలంటే హైదరాబాదు మద్రాసు వెళ్ళి వెళ్ళాలి ఇవాళ ఏమి చూడండి నెల్లూరు ఉంది కడప ఉంది కర్నూలు ఉంది అదేవిధంగా విజయవాడ ఉంది విశాఖపట్నం ఉంది రాజమండ్రి ఉంది ఈ విధంగా మనకు ఎంతో అభివృద్ధి కనపడుతుంది కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా చక్కగా ఆలోచించి ఒక్క నిమిషం మనం ఓటే వేసే ముందు మన యొక్క అభివృద్ధిని మన యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అందరూ చక్కగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము అదే విధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఎమ్మెల్యేగా అభ్యర్థులుగా ఉన్నారో వారు కూడా అందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ కార్యకర్తల్ని చక్కగా సమన్వయంతో నడుపుకుంటూ వెళ్ళి మీరు ఇగో అనేది వదిలిపెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సహకరించి వారి యొక్క సూచనల మేరకు పనిచేస్తూ ఇంకా ఇంకా ఎదగాలని కోరుకుంటూ అందరు కూడా ఐక్యంగా పనిచేసి తెలుగుదేశాన్ని గెలిపించాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సేవలు తీసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి